നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ നീയെ നിന്റെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേയാമേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നില് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കോയില് യാദലിപ്പ എന്ന ഗ്രാമത്തില് പരിശുദ്ധ മറിയം ഒരു കൃഷി വലന് പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു ദേവാലയം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സന്ദേശപ്രകാരം പിന്നീട് ഒരു ദേവാലയം ഉയർത്തപ്പെട്ടു അയ്യായിരം പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒരു ബസിലിക്ക രണ്ടു കോടി തീർത്ഥാടകര് ഓരോ കൊല്ലവും അവിടെ വരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളില് എൺപത് ലക്ഷം പേര് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണം പ്രമാണിച്ച് പിതാവായ ദൈവം ആ രാജ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സമൃദ്ധമായി വർഷിച്ചു എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എൺപത് ലക്ഷം പേർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അതുവഴി യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് നന്മ നിറഞ്ഞു പറയുമേ എന്ന് നമസ്കാരം ചെല്ലുമ്പോഴും ജപമാല ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്കും ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമൃദ്ധമായ ദൈവകൃപയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം അതിനാൽ നന്മ നിറഞ്ഞു പറയുമേ എന്ന നമസ്കാരവും അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്മ നിറഞ്ഞു പറയുമേ എന്ന് ഏറ്റുചെല്ലുന്ന ഒരു ജപമാലയും അനേകം പേരിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വർഷിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വഴി പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും മാനസാന്തരവും ദുശീലങ്ങളുടെ മേൽ വിജയവും ലഭിക്കുന്നു കൈകൾ രണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനേകായിരങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്മ നിറഞ്ഞു പറയമേ സ്വസ്തി കൂടെ സ്ത്രീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു അങ്ങയുടെ ദുരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധം അറിയമേ ദബ്രാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴുള്ള മരണ സമയത്തും 
തമ്പിരാനോട് നീ അപേക്ഷിച്ചു നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ഈ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഇന്നേ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ എന്ന രോഗം ഇച്ചിങ് ഇൻ ദ ബോഡി കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയമ്മേ എന്ന നമസ്കാരം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഈ രോഗപീഡ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് സന്ദേശമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇന്നേ ദിവസമൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് തോന്നുന്നവര് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താവോ ഒന്ന് കൈ വീശി കാണിക്കാവോ രണ്ട് നാല് നന്നായിട്ട് കൈ വീശിക്കുക രണ്ട് കൈ ഒന്ന് വീശിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്ക് ഇതിനകം ചൊറിച്ചിലിന്റെ പീഡ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പത്ത് പേർക്കൂടെ ഇതേ രോഗപീഠയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നുമുണ്ട് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രോഗപീഠ ഏതാനും നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും പ്രൈസലോൺ അതിൻ്റെ സൂചന ഇതാണ് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു നമ്മുടെ പാപവും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയും രോഗപീഠകളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേറി യ്യ അമ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ചില് നാം വായിക്കുന്നു അവൻ ഏറ്റ അടികളാൽ ക്ഷേതങ്ങളാൽ നമുക്ക് അത്ഭുത സൗഖ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു യശയ്യ പ്രവാചകനാണ് മറിയത്തിന്റെ ജനനം അൽ യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നാണ് എന്ന പ്രവചന സന്ദേശം നൽകിയത് യശയ്യാം ഏഴ് പതിനാലില് യശയ്യ പ്രവചനം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തില് നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഒരു തൈച്ചടി പോലെ യുവ സുന്ദരനായി യേശു വളർന്നു വന്നു എന്നും എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ യുവാവായ യേശുവിൻ്റെ രൂപഭംഗിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി യേശയ്യ പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവിന് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദർശനത്തിൽ കണ്ടു വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുള പോലെ അവൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വളർന്നു ഒരു തൈച്ചടി പോലെ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് യശയ പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുകയാണ് ശ്രദ്ധാർഹമായ രൂപഭംഗിയോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം പാഷൻ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് അതികഠിനമായ മർദ്ദനം ഏറ്റ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തല്ലി ചതയ്ക്കപ്പെട്ടു രക്തമെല്ലാം ധാരധാരയായി ഒഴുകി അതാണ്ട് ആറായിരത്തിലധികം ചമ്മട്ടിയടികളേറ്റു ആയിരത്തിലധികം മുറിവുകൾ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ യേശു അമ്പത്തി മൂന്ന് നാല് മുതൽ ആറ് വരെ അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവനെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല അന്നത്തെ ജനം യേശുവിനെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല യശയ്യ പ്രവാചകൻ 
ഈ സഹനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുകയാണ് നമ്മുടെ വേദനകളാണ് അവൻ വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് പലരും ചിന്തിച്ചു ദൈവം അവനെ ഭിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രമം തെറ്റിയ ക്രമക്കേടുള്ള ജീവിതത്തിന് പരിഹാരമായി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ആടുകളെ പോലെ നാം വഴി തെറ്റിപ്പോയി നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്കു പോയി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് പിതാവായ ദൈവം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവൻ ഉരിയാടിയില്ല കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെയും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു മർദ്ദനത്തിനും ശിക്ഷാവിധിക്കും അധീനനായി അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപം നിമിത്തമാണ് അവൻ പീഡനമേറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവന്റെ തലമുറയിൽ ആര് കരുതി അവൻ ഒരതിക്രമവും ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടുമില്ല എന്നിട്ടും ദുഷ്ടരുടെയും ധനികരുടെയും ഇടയിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അവന് ക്ഷതമേൽക്കണമെന്നത് പിതാവിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു അവിടുന്നാണ് അവനെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് പാപപരിഹാര വിലയായി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പീഡകളേറ്റ് അനീതി സഹിച്ച് മരിക്കുന്ന രംഗം യശിയ പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവിന് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയുമേ എന്ന നമസ്കാരം ഏതാനും പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തില് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു പീഡ ചൊറിച്ചിലിന്റെ അസ്വസ്ഥത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്ക് ഇതിനകം സൗഖ്യം കിട്ടി പത്ത് പേർക്ക് കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈശോ തന്റെ കുരിശുമരണം വിളി ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സൗഖ്യമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും അകലെയല്ല അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ പുറമേയും നമ്മുടെ മുകളിലും നമ്മുടെ താഴെയും നമ്മുടെ വലത്തും ഇടത്തും എല്ലാം ദൈവമുണ്ട് ദൈവമുള്ളിടത്ത് സ്വർഗമുണ്ട് സ്വർഗമുള്ളിടത്ത് മാലാഖാമാരുടെ കോടികളും വിശുദ്ധരുമുണ്ട് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഒരിക്കല് അയർലൻഡിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ആരോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു അവര് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വലിയ വായിൽ ഒച്ചയിൽ കരയുകയാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് അവർക്ക് ആകെ കൂടെ ഈ ലോകത്തില് സ്വന്തം എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അവർക്ക് മുപ്പത്താറ് വയസ്സുണ്ട് ഏതായാലും അമ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പത്തൊമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മയായിരിക്കണം മരിച്ചത് ആ വേർപാട് 
ആ ശൂന്യത നികത്താൻ പറ്റാത്ത ശൂന്യത മറ്റാരും സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ല ഞാൻ ഏകയായി പോയി എന്ന ചിന്തയാണ് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വലിയ വായിൽ കരയുവാൻ ഉച്ചയിൽ കരയുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ അവ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ചോദിച്ചു നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അവർ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ ദൈവം എവിടെയാണുള്ളത് ദൈവം സ്വർഗത്തിലാണുള്ളത് സ്വർഗം എവിടെയാണുള്ളത് ദൈവവും സ്വർഗവും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവിടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവിടുന്നുണ്ട് പറന്നു പറന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ നീ എത്തിയാൽ ഓ ദൈവമേ ഓ കർത്താവേ നീ അവിടെയുണ്ടല്ലോ സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പോയി ഒളിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നീ അവിടെയുമുണ്ടല്ലോ ദൈവം സർവ വ്യാപിയാണ് മരിച്ചുയർത്ത കർത്താവ് അരൂപിയാണ് എല്ലായിടത്തും അവിടുന്ന് ഉണ്ട് യേശുവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു നിമിഷത്തിനകം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഹല്ലേ ലുയ്യാം ഹല്ലേ ലുയ്യാം ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ അമ്മ എവിടെ പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ദൈവം എവിടെയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് നിന്റെ അമ്മ എവിടെയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ആ സ്ത്രീ കരച്ചിൽ നിർത്തി ആന്തരിക സൗഖ്യം കിട്ടി ഇതൊരു നുണക്കഥയല്ല പിന്നെയോ സത്യമായിട്ടുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് ആ മകൾക്ക് ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയതാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതില് നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഒരു ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനതറിയുന്നു യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയ യേശു പിലിപ്പോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യനാകാൻ വിളിച്ചു പിലിപ്പോസ് എന്ന് നത്താനിയലിനോട് പറഞ്ഞു നസ്രത്തിലെ യേശു പ്രവാചകന്മാരാൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട യേശു മിശിഖായെ ഞാൻ കണ്ടു നത്താനിയൽ യോജിച്ചു നസ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ വരുമോ ഈശോ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരൻ മത്താനിയാല് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങ എങ്ങനെ എന്നെ അറിയുന്നു പേലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അത്യമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവരെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആരും വെള്ളം കോരാൻ വരാത്ത സമയം നോക്കി വെള്ളം കോരാൻ വന്ന സമറിയാക്കാരുത്തി സ്ത്രീയെ അവൾ വരുന്ന സമയം നോക്കി നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നേരത്ത് ഒരു കിണർക്കരെ ഈശോ കാത്തിരുന്നത് ക്ഷീണിച്ച അവസനായിട്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉടനെ അവർ നാലു പാടും ഓടി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വാസ്തവത്തിൽ അവരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കാരണം പാപകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ വരുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും അനുതാപത്തിലേക്കും നയിക്കുവാൻ മറ്റാരും ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ഈശോ അവളോട് സംസാരിച്ചു എനിക്കൽപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരിക 
അവൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്കറിയാം നീ ഇസ്രായേൽക്കാരനല്ലേ ഞങ്ങൾ സമരായരല്ലേ ശങ്കരവർഗം യഹൂദരും മറ്റു ജാതിക്കാരുമായി വിവാഹം ചെയ്തുണ്ടായ ശങ്കരവർഗം ഞങ്ങൾ തരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് പാപമാകില്ലേ ഈശോയ്ക്ക് പറയാനുള്ള പ്രമേയം ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആരെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവനോട് ഒരിക്കലും ഇനി ദാഹിക്കുകയില്ലാത്ത ജീവജലം ചോദിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളോടും പറയാനുള്ളത് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആരെന്ന് നീ അറിയണം ഇത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു ധ്യാന മന്ദിരവും പണിത് അനേകായിരം ശുശ്രൂഷകരെയും ഒരുക്കു നിർത്തി വചനപ്രഘോഷണം നടത്താൻ ഈ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യേശു പറയുകയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല സർവശക്തനായ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഇത്രയും ബഹത്തായ ഒരു ധ്യാന മന്ദിരം അതിനുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷകരെ ഒരുക്കുന്നു അവർ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങുന്നു ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി വചന പ്രഘോഷണം നടത്തുമ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവ സ്നേഹം നിറയുന്നു ആന്തരിക സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നു അനേകർക്കു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താനുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ വരം ലഭിക്കുന്നു ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും ആന്തരിക സൗഖ്യവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകളെ ഉയർച്ചകളാക്കി മാറ്റുന്ന അഭിഷേകം ദുഃഖവെള്ളിയെ ഉയർപ്പ് ഞായറാക്കി മാറ്റുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നൽകപ്പെടുന്നു വേറെ സ്ഥലം എന്റെ പേര് വർഗീസ് പത്തനംതിട്ടയാണ് വീട് ഞാന് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെങ്ങള് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ധ്യാനം കൂടി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പത്ത് വർഷത്തോളം പത്ത് വർഷം ആയിട്ട് മദ്യപാനമില്ല എന്റെ പേര് അഗസ്റ്റിൻ ഞാൻ വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ധ്യാനിച്ചത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി മദ്യപാനം നിർത്തി ഞങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അനേകർക്ക് ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വായന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മദ്യപാനമില്ല പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് വചന പ്രഘോഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു വേറെ സ്ഥലം നാപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചു സ്ഥലം ഏതാണ് സ്ഥലം കല്ലൂര് കല്ലൂര് കൈ അടിച്ചു കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക 